Diduga limbah PKS PT KMS Amampang kini mencemai sungai yang ada di dua desa. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sungai yang meliputi di dua desa kini diduga telah tercemar limbah dari pabrik kelapa sawit, atau yang disingkat, PKS, PT KMS Amampang, hal ini terjadi ketika daerah itu sedang banjir. Informasi yang diperoleh dari beberapa orang yang ada di desa sekitar, ia mengatakan, sungai di sekitaran desa Simatahari, dan Dusun Simongi, desa Pasir Tungtung, kini sungainya sudah tidak berfungsi lagi, dikarenakan disinyalir kini sudah tercemari limbah dari PKS PT KMS Amampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, hal ini dikatakan mereka pada Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Alhasil dari pantauan wartawan pada hari Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023 di lokasi, sekitar kolam tempat limbah tersebut, Terlihat dari kolam pipa untuk aliran limbah ke parit besar di perkebunan masyarakat, itu terlihat air paritnya, itu mengalir ke sungai yang melewati dua desa itu sangat keruh, sehingga air sungai itu tidak bisa digunakan lagi oleh masyarakat setempat. Ketua Banteng Muda Indonesia, BMI, Kabupaten Labusel, yang juga putra si Matahari, Rahmat Arwan, pada Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, dirinya mengatakan pada wartawan, yang mana masalah limbah PKS PT KMS Amampang, itu sudah jelas, apalagi saat di musim penghujan tiba, pastinya itu banjir, dan itu pasti mereka membuang limbah, sehingga sungai ini tercemar limbah, katanya. Ini soalnya masalah limbah PKS KMS Amampang, menurut saya ini sudah tidak layak lagi, dan ini juga sering kali terjadi pencemaran lingkungan ke daerah, karena aliran air sungai yang masih dibutuhkan oleh masyarakat di dua desa ini sudah tak layak, ucap Rahmat. Dan menurut anggota DPRD Kabupaten Labusel, Haji M. Romadon, yang dari fraksi Golkar, ketika diminta tanggapannya terkait adanya pencemaran limbah yang diduga mengganggu lingkungan masyarakat, dirinya mengatakan, hal itu sudah kita konfirmasi manajernya, mengatakan air yang mengalir di pipa bangang, itu yang berasal dari kolam PKS KMSA, dan juga yang terakhir itu ikan saja hidup, kata Haji M. Romadon, itu kata manajer, pungkasnya. Di sisi lain manajer PKS PT KMS Amampang, Herman, ketika dikonfirmasi via WhatsApp-nya, namun sampai berita ini dikirimkan, dan ditayangkan, itu belum ada keterangan resmi perihal dugaan pencemaran limbahnya tersebut. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan.